ተመልካቾች ቀደም ብለን እንደተከታተልነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከጠቅላይ ሚኒስትርነታቸውና ከኢሃዲግ ሊቀ መንበርነት ለመንስ ለመነሳት የመልቀቂያ አስገብቷልና ከዚህ ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሪፖርተራችን ብሩኮርቁ ጋር እናወራለን ብሩክ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ 2005 ላይ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዚና ይልፈት በኋላ ከመጡ በኋላ ሚነሳላቸው ነገሮች አሉ ብዙ መልኩ የተሳካላቸው ናቸው የሚሉ ሰዎችም አሉ በተቃራኒው ደግሞ ያልተሳኩላቸው ደግሞ የሞከራቸው ጉዳዮችም እንዳሉ ይነሳሉ አዎ እንግዲህ አንተ እንዳልከው መስከረም 2005 ላይ ነበር ወደ ስልጣን የመጡት ከዛ በፊት በተለያዩ የመንግስት ሐላፊነቶች ላይ አገልግሏል ከክልል ርዕሰ መስተዳድርነት በየዩኒቨርሲቲ ሐላፊነት እንዲሁም ደግሞ የመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርነት እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትን ቦታ ይዘው አገልግሏል መንግስትን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራቶ መለዘ ነው ጠንካራ ወዳጅ ነበሩ እንደውም ባንድ ወቅት ሄሳቸውን ለገሲ ወይም ቦርስ ማስቀጠል ፈልጋለው የሚል ነገር ተናግረው ነበር እንግዲህ ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ ባለፉት አመታት የነበራቸው ነገር ስናይ ከኢኮኖሚ አንጻር ብንነሳ የኢኮኖሚ ድጋቱን ማስቀጠል በሚለው ነገር ላይ ከሳቸው ወንጣት በፊት ኢትዮጵያ ባለው ለተ 28 መዘገብ የነበረች ሀገር ናት ከሳቸው ወንጣት በኋላም ያ ነገር በተወሰነ መልኩ ከጥሏል ከ8 እስከ 11.2 በመቶ የኢኮኖሚ ድጋት ተከታታይ ሆነ መልኩ ሲመዘገብ ነበር የሳቸው መለያ ወይም ደግሞ ፍላግሺፕ ለንደው ምንችለው ነገር ምንድነው በሀገሪቱ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታን ማካሄድ ላይ ጠንካራ ነገር ነበራቸው ለብርካቶች እየሰራደለ የፈጠሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሐዋሳ መቀሌ ኮምቦልቻና ሌሎች ቦታዎች ላይ ምንድነው ተገንብቷል በፊት እንደ ድክመት ተደርጎ የዚህ መንግስት ድክመት ተደርጎ የነሳ የነበረው ድርቅን የመቋቋም አቅም ላይ ደካማ ነገር ነበረ እሱ ላይ የተሻለ ነገር አፈጻጸም እንደነበራቸው መጥቀስ ይቻላል ምንም እንኳን አሁንም 8.5 ሚሊዮን ያህል ህዝብ በተጋላጭነትና የርዳታ የሚያስፈልገው ቢሆንም እዛ ጋርም በሀገር ውስጥ አቅም የመቋቋም የሚለው ነገር ላይ የተሻለ ነገር ነበራቸው ከዛ ሌላ ለናን ሰው የሚገባው ጉዳይ የህዳስ የግድቡ ግንባታና ያንን ተከትሎ ያለ ድርድር ምን ይመስላል የሚለው ነው በጋራ ተጠቃሚነት መርህ የተጀመረው የህዳስ የግድብ ግንባታ እየተፈጸመ ነው ያለው አሁንም ድርድሩም ያን መረ በተከተለ መልኩ እየተካሄደ ነው የሚገኘው አለም አቀፍ ተቋማት ላይ ያለነ የኢትዮጵያን ሚና ማስቀጠል የሚለው ነገር ስናይ በተለይ በቀጠናዊ የሆኑ ድርጅቶች ላይ ያለው አዎ ኢጋዳ ካቢ ላይ ለምሳሌ ጠንካራ የሆነ ነገር አለ እንግዲህ በደቡብ ሱዳን ድርድር ላይ ሶማሊያ የሽግግር ነበር የመንግስት ለውጥ ነበር ያን ከማካሄድ አንጻር ኢጋር ላይ ጠንካራ ሚና ነበራቸው እንዲሁም ደግሞ ባለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮች ላይ ኢትዮጵያ የተለያዩ ሚናዎች አሏት 8300 ሀይል የተመረ ወታደሮች አሉ ዛ ቢሳተፉ በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከበር ላይ ምንድሁ ደው ሱዳን ሶማሊያ ላይ ጠንካራ ነገሮች አሉ። ሶ ያለም አቀፍ የአየር ንብረት ድርድሮች ላይ ያለን ሚላን ደቀጠለ ነበር። እነዚህ መልካም ነገሮች ተደርገው ሊጠቀሱ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። ግን ደግሞ የተለያዩ ፖለቲካ ተንታኞች የኢኮኖሚ ተንታኞች ደግሞ የሚያነሳቸው ድክመቶች ብለው የሚጠቅሷቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ለናነሰው ምን ይችላል እዚህ ጋር ምንድነው ፍታዊ የሆነ የለማ ተጠቃሚነትን ከማስፈን አንጻር በሀገሪቱ ላይ የተወሰኑ ክፍያቶች አሉ ተብሎ ይጠቀሳል ትልልቅ ፕሮጀክቶች እንደ ባቡር አይነት የመሳሰሉትን ቀጣይ በጂቲፒ2 የተካተቱ ነገሮችን ከማስፈጸም አንጻር የተወሰኑ ውስነቶች አሉ ተጠያቂነትን በሀገር ላይ ከማስፈን አንጻር ምን ይችላል ክፍያቶች አሉ ከ2008 ዓመት ምረት ጀምሮ ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ህከቶችና ለመረጋጋቶች ነበሩ ያንን ከማረጋጋት አንጻር ውስነቶች አሁን ያው ከዚህ ካነሳው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ነው ሳቸው በዛሬ መግለጫቸው ላይ ለማንሳት የሞከሩትና ይሄም የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የፖለቲካ ለመረጋጋትን ወደ ሰላማዊ ወይም ወደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ እንዲያስችል ነው ይሄንን ውሳን ያሳለፍኩትም ብለዋል አዎ እንግዲህ በመክንያትነት የተጠቀሱ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው በሀገሪቱ ዘላቂ የሆነ ሰላምን ማረጋጋት ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፈ ማድረግ የሚል ነገር ተቀሷል እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ደማፋሳሽ በሆነ መልኩ ነው የርሰ መንግስት ለውጥ የሚደረገው ከዚህ በፊት በነበሩ ለምዶች አሁን ላይ የሳቸው ርምጃ ግን ሊደነቀም ይገባው ባደጉት አለማት በተለያዩ ሀገራት ላይ የተለመደ ለምሳሌ በነቶኒዚያ አውስትራሊያ እንግሊዝ አሁን ቅርብ ቀን ደግሞ ወደ አፍሪካ እየነው ነው በገዛ ፈቃድ የሥራ መልቀቂያ ወይም ደግሞ የስልጣን መልቀቂያ ማስቀባት ማለት ነው እርምጃው በጣም የሚደነቅ ነገር ነው ተያይዞ አብሮ ያነሳቸው የተለያዩ ጉዳዮች አሉ እንግዲህ በሐላፊነታቸው የሚቀጥሉ ነው የሚያነው እስከ ቀጣይ የኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ድረስ እና ፓርላማ ውስጥ ውስጥ ድረስ አዎ ፓርላማው የመንግስት ሐላፊነታቸውን ላይ ነው ውሳኔ የሚያደርገው ምክር ቤቱ ደግሞ የኢሃዲግ ምክር ቤት ደግሞ በፓርቲ ውስጥ ያላቸው ሚና የሚገልጸው ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ጋር ተይዞ ያነሳቸው ሌላ ሊጠቀሱ የሚገቡ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች የሚመስሉኝ አንድ ሁለት ነገሮች መጥቀስ ይኖርብናል ይሄውም እንድነው ሰላም እንዲሰፈን መልካም አስተዳደር እንዲሰፈን ከሚለው መነሻ ካየ ነው ህዝቡ የመፍትሄ አካል መሆን ይገባዋል ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር ህዝቡ የራሱ ሚና ሊጫውት ይገባል በጨዋነት አብሮነት
ህዝቡ የመፍትሄው አካል እንዲሆንና በአግራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረጋገጥ ዘላቅነት ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን መልካ ማስተዳደርን እንዲጎለብት ለማድረግ የህዝቡ ሚና ከመቸውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ እንደሆነ በጽኑ አመናለሁ ስለዚህም በእነዚህ ሂደቶች ሁሉ እኔም የበኩሌን ድርሻ በቀሪ ዘመኔ ለማበርከት ዝግጁ ነኝ የሃዲግ ሊቀ መንበርና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የስልጣን መልቀቂያ ማቅረባቸውን ተከትሎ የሃዲግ ጽፈት ቤታላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤን አነጋግራናቸው ነበር በጉዳዩ ላይ ሚከተልም ብለዋል ዛሬ እንግዲህ የሃዲግ ሊቀ መንበር ጓዳ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በራሳቸው ውሳኔ በአጠቃላይ በአገራችን እየተካሄዱ ባሉት የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንዲቻል በማሰብ የሃዲግ ሊቀ መንበርነት ለመልቀቅ ለሃዲግ ፍራጻሚ ያቂያቸውን አቀርበዋል ይህን ጥያቄያቸውን ጥናትና ለደደን ፍራጻሚ ማቀርቦ ደደን ፍራጻሚ በዝርዝርና በጥልቀት እና የሳቸው መልቀቅ ለስሉክ የሚኖረውን አስተዋጽኦ በመመዘን ተቀብሏቸዋል ዛሬም የሃዲግ ፍራጻሚ በዚህ መንገድ በዝርዝር ከፈተሸ በኋላ ምን አስተዋጽኦ አለው የሚለውን በማየት ተቀብሏታል ይህን ከመቀበላቸው በፊት ሁለቱም ስላጣሚ ኮሚቴዎች ጓዳ ኃይለ ማርያም የደደን ለከመንበር በመሆን ላለፉት 17 አመታት ደደንን በመምራት እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልላዊ መንግስትን በመምራት እና የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አንድ ክልላዊ አተሳሰብ እንዲኖራቸው ያደረጉት ታላቅ አስተዋጽኦ ኡክና እንደሚገባው በአገር አቀፍ ደረጃም በሃዲግ ፍራጻሚነት እና በሃዲግ ምክት ለከመንበርነት በሃዲግ ለከመንበርነት ያደረጓቸው ትልልቅ አስተዋጽኦችንም ትልቁ እና በመስጠት በዋናነት ደግሞ ባልተጠበቀና ባልታሰበ ሁኔታ ታላቁ መሪያችን ጓድ መለስ በተሰውበት ጊዜ የተፈጠረውን ያመራር ክፍተትን በመሙላት በተመቸና ባልተመች ሁኔታ ውስጥ በመሆን አጠቃላይ ችግሮችን በመቋቋም አገሪቷና ህዝቦቿን በማስተባበር ልጅቱንም ያደግን እንደ ግንባሬን በማስተባበር ለዚህ ደረጃ በማምቃታቸው ያለውን ታላቅ አክብሮትና ምስጋና በማቅረብ በተለይ ደግሞ የስልጣን ይታ ብልሽት አለበት ብለን በሚናስብበት በዚህ ጊዜ በገዛ ፍላጎታቸው ስልጣናቸው ለመልቀቅ የሞሰናቸው ትልቅ አይወታብነት እንደሆነ በመቀበል በሄደንም ድርጅታቸው ይህንን ተቀብሎ ለያደክ ሊቀም ሞሰኑ ትልቅ አይወታብነት እና ትራማጅነት መሆኑ በመቀበል ውሳኔያቸውን ተቀብሎ ይህን መጨረሻ ውሳኔ መስጠት ለሚገባው አካል ለያደክ ምክር ቤት አስተላልፏል ማለት ነው የሃዲግ ምክር ቤቱም በቅርብ ጊዜ ተጠርቶ ያቀርቡትን የሃዲግ ለቀመንበነት የመልከት ጥያቄ የሃዲግ ፍራጻሚና የደደን ፍራጻሚ ያጸደቀው ወንደም ተቀበለው ያጸድቅላቸዋል ተብሎ እና ምን አይብለን እናምናለን እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን በሃዲግ ለቀመንበረተናቸው ሆነ በአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው የሚከተሉ ነው የሚሆኑት የሃዲግ ምክር ቤት በሚሰበሰበበት ጊዜ የሚተካቸው ከታውን የሃዲግ ሊቀ መንበር በፍጹም ዲሞክራሲ አይመንገድ ከሃዲግ አባል ድርጅቶች መካከል በመመረጥ የተፈጠረው የአማራር ክፍተት ሞላል ብለን እናምናለን ይሄንን በቅርብ ጊዜ ለማፈጸም ዝግጅት ያደረገ ነው ያለነው በዚህ ጊዜ ውስጥ እሳቸውን ባላፍነታቸው ይቆያሉ ሀገሪቷም በነበረው አጠቃላይ የሁኔታ መንግስት ኢምፓክት ነው ሀላፊነቱን በመወጣት የሚከተል በመሆኑ ህዝቡ ተረጋግቶ ይሄንን ሁኔታ እንዲከታተል የተፈጠረ አዲስ ነገር እንደለለ በተለመደው የሃደጋ የመንገድ የሃደጋ ይሄን ክፍተት የሚሞላ መሆኑ እንደ እንደ ገነዘብ ለማድረግ ነው ይሄ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን ማለት ነው። በተጨማሪም ቀጣዩ የሃደግ ሊቀ መንበርና የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመምረጥ ሂደት ምንድነው የሚሆነው ብለን ጠይቀናል። ዛሬ ላይ ማለት የሚቻለው በሃደግ ህግ ደም ተካፍራር መሰረት የሃደግ 180 አባላት ያሉት ከአራቱም ብሔራዊ ድርጅቶች 45 45 ሰዎች በኩል ድምጽ የሚሳተፉበት ምክር ቤት አለው ይሄ ምክር ቤት በፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በመስጥር የድምጽ አፈጣጥራት የሚመርጠው ለቀ መንበር እሱ የሃደግ ለቀ መንበር እና የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብለን ነው የምናስበው ወይ ደሞ ተሆናለች ብለን ነው የምናስበው ስለዚህ አሁን እከለ ይሆናል ብሎ መገመት አይቻልም የሃደግ ምክር ቤት ምርጥ ብቻ ነው የማውቀ ብቻለው የሃደግ ምክር ቤት ምርጥ ወስከ ሰጣን ድረስ ተመራጩ መሪ ማን ሊሆን እንደምችል መገመት አንችልም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ ተከትሎ በተወሰነ ደረጃ ስጋት በህزبው ላይ ይታያል ስለዚህ ከዚያ አንጻር የተሰራው ስራ ያለው ምንድነው አንደኛ ህزبው በጣም ለደሰት ይገባ ስለነው የምናስበው ምክንያቱም በሀገራችን ታሪክ አንድ መሪ በራሱ ውስጥ አለ ስልጣን በመልቀቅ 
አዲስ መሪ እንዲመረጥ እና በባእሱ ይሄን ሚና በመጫወት እና በማስተባበር የቀድሞ መሪ የሚባልበት እድል መስጠት መቻሉ ዲሞክራሲያችን ያደገ እንደሆነ በርግጥም ትምህርት ሊኖስልበት የሚገባ እንደሆነ ጓዳሌማራንም በራሳቸው ጊዜ እንዲህ አይነት ብዙ ሰው በስልጣን በዚህ አፍሪካ ውስጥ በስልጥ ከስልጣን አለነሳም ብለው ወይ ተገፍጥሮ ወይ ታስሮ በሚወርድበት ወይ በሌላ መንገድ በሚወርድበት ሀገር በራሳቸው ውስጥ አይችን ሀገር ውስጥ ያለው የለውጥ እንከስቀሴ የኢኒ ከስልጣን በመውረድ የበልጥ አሳጣው አለ ለዚህ ምትግሉ አካል ሆናለሁ ቀሪው ዘመንንም ለዚህ ትግል የሚሆን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ብለው መወሰናቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ቁጠኝነት ስለሆነ በዚህ መንገድ በትምህርት ሊወሰድ ይገባል ለምን እናታለን ሰላሙን በተመለከተ የተፈጠረ ቅድም ያርፈት አዲስ ነገር የለም መንግስት እንደነበረው ባላፍነቱ ላይ እንደ ድሮ ጠንካራ ሆኖ የሚከተል በመሆኑ የብርተሰቡ ተረጋግቶ ሰላማዊ ኑሮ እንደ ቀድሞ እንዲከተል ምንም መከረ ምን ፈልገው የተለየ አዲስ ነገር የለም በተለያዩ አካባቢዎች ባለፉት ሰሞን የና ቀናት የተፈጠሩ ችግሮችን ለመጥፋቋም የሚያስችል ከዚህ ጋር በመሆን ከወጣቶቹ ጋር በመሆን ከአካያ ማራርና ከሀገር ሽማግሌዎች ከአማኖት አባቶች ጋር በመሆን መንግስት በከጣይነት ችግሮች በሚያስወግድ መንገድ የህዝቡን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ በከተማ መንገድ እርምጃ እየወሰደ የህዝቡን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲኖር በማድረግ የሚሰራ መሆኑንም በዚህ ግሬ መንገዳችንን በመድረስ የተረጋጋ ኑሮ የየለት ህይወቱን እንዲቀጥል ማታሰብን ፈልጋለን